ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు ఇంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ రావాలిగా ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ జరిగినప్పుడు ఆ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లేకపోతే అసలు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసినట్టే ఉండదు ఈ పాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది మా జీ ఫ్యామిలీ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ మీకు వస్తున్నారు వెల్కమ్ దివాన్ అండ్ ఓన్లీ సుభా కనకాల గారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ మా ఈ షోకి మీరు వచ్చినందుకు మేము చాలా చాలా హ్యాపీ మ్యామ్ కానీ నేను ఇదిగో నేను అలిగాను మీకు మాత్రం ఏనా ఫ్యామిలీస్ ఉండేది మీరు కూడా ఫ్యామిలీ తో వచ్చారా ఏంటి రాజీవ్ గారు పిల్లలు మొత్తం అందరు పండగ పూట కూడా పాత మొగడేనా అన్నట్టు ఇది ఓటీటీ కాదు కానీ ఇది ఓటీటీ ఓటీపీ ల జమానా కాబట్టి ఏమన్నా నడిచిపోతుంది వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఏంటి విశేషం ఏంటి పంచాయతీ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరిదేమో ఒక లవ్ ట్రాక్ నడుస్తోంది నాకు చెప్పా పెట్టకుండా ఈ లవ్ లో పడ్డాడు ఎవరైనా చెప్పి పడతారా అంతే కదండి అమ్మ ప్రదీప్ ఎవరైనా చెప్పి పడతారా అంటే ప్రదీప్ ఈ పాటికి అమ్మా బయటికి వెళ్ళి వస్తా అని వెళ్ళాడు అమ్మ ప్రేమల పడొస్తా చెప్పి వెళ్తారేంటి ఎవడైనా కాదు నీ మొహం మీద ఆ ఎరుపు చూసినప్పుడే అనుకున్నా చెప్పారు మా వాడిని మేకప్ కిట్ మార్చమని మార్చమని మా వాళ్ళు చెప్పి చెప్పి దాన్ని వేసి వేసి ఆ సుధీర్ కి నీకు పెళ్ళవ్వకుండా పెళ్ళైనటువంటి ప్రోమోలు ఎన్ని పడ్డాయో ఎన్ని నా కళ్ళతో నేను చూసాను అది విడివిడిగా చెప్పమ్మా విడివిడిగా చెప్పమ్మా So join your hands and welcome on stage Hero Nickel థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మని తీసుకొచ్చినందుకు నీవే లేక నేను ఏమీ లేనంటా అన్నాను కదా సో సేమ్ వే ఐ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ మై ఎవ్రీథింగ్ టు మై మదర్ ఆయన హీరో అయిన తర్వాత మాకు తెలుసు చిన్నప్పుడే ఇంట్లో హీరో అయ్యాడు కాబట్టి మీకు నిజాలు తెలుసు మాకు ఆయన తెలుసు మీకు నిజాలు తెలుసు ఇక్కడ చాలా గుడ్ బాయ్ ఇంట్లో చిన్నప్పుడు గుడ్ బాయ్ అంటే చాలు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ నాకు ఎస్పెషల్ ఇంజక్షన్స్ అంటే చాలా భయం సో డాక్టర్ బాటి అని ఒక డాక్టర్ ఉండేవాడు అతని ఇంజక్షన్ కూడా మామూలు ఇలా గుచ్చుతాం కదా ఆయన ఎలా గుచ్చేవాడు అనమాట అయితే ఒకసారి మమ్మీ ఏం చేసిందంటే డ్రైవర్ ని ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి స్పైలా పెట్టింది నేను రోజంతా చాలా కష్టపడి సినిమాలకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ తో పాటు చేసి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి అని పెడితే చాలా కష్టపడినట్టు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ఫోటోలతో పాటు అమ్మలకి ఒక ఫ్యాన్సీ ఉంటుంది అబ్బాయికి గౌన్ వేయాలి రెండు పిల్లకలు వేయాలి ఆ ఫోటోస్ ఇచ్చారా మమ్మీ మమ్మీ మీరు ప్రిన్సిపల్ అవునండి ప్రిన్సిపల్ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తగిలే మేడం బాగా తగిలే మేడం వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అంటే ముందు కాదా మమ్మీ నవ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈస్ మ్యారేజ్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ అండ్ పల్లవి ఈస్ ద డియరెస్ట్ కోడలు బహురాణి మా జీ ఫ్యామిలీలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ మీకు వస్తున్నారు జాయిన్ హ్యాండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కదా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది బాగుంది మీ గురించి కదా రాధిక ఎలా ఉందండి రాధిక ఎలా ఉందండి యువర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ స్క్రీన్ ప్లే రాస్తారు డైలాగ్స్ రాస్తారు స్టోరీస్ రాస్తారు పాటలు కూడా రాస్తారా అదో సినిమా కప్పుడు లిరిక్ రైటర్ కి డబ్బులు ఇవ్వడానికి లేక రాయల్స్ వచ్చింది రాయల్స్ వచ్చింది అప్పట్లో అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే లిరిక్స్ ఏ ఉంటాయి లవ్ సాంగ్స్ లో ప్రేమ చెలియా చిలక చిలక వినడానికి చెత్తగా లేకపోతే చాలు అనుకుని రాసాను వండర్ఫుల్ ఇంకేంటి సార్ మాకు తెలియని టాలెంట్స్ సీక్రెట్ టాలెంట్స్ ఏం లేదు మీరు ఏం వదలరు కదా నువ్వు దొరికిన ప్రతిసారి మొత్తం లాగేస్తావు మొత్తం లాగేస్తావు డ్రైవర్ లాగేయాలా ఓకే సింగింగ్ రైటింగ్ అన్ని ఇంకేదైనా అప్పట్లో తబలా నేర్చుకున్నాను కొంపతి తెచ్చారా 
వెల్కమ్ అమ్మా వెల్కమ్ టు అవర్ షో ఫస్ట్లీ చాలా హ్యాపీ చూసారా మేడం రాగానే మైక్ చెక్ చేస్తున్నారు సో ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఎన్నో ఇయర్స్ గా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వర్క్ చేశారు దూరదర్శన్ లో వర్క్ చేశారు మైక్ సౌండ్ అన్ని బాగా అలవాటు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ మై బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్ ఇంట్లోనే ఎంత క్రిటిసిజం అయిపోతుంది అంటే బయట ఎవడైనా తిట్టినా ఇంకా పెద్దగా ఏమి అనిపించదు అనమాట సినిమా హిట్ అయింది ఇంటికి వచ్చాక రివ్యూ ఏంటి ఆ టైంలో మేము ఒక మ్యారేజ్ లో ఉన్నాము అయితే అక్కడే మొదలైపోయింది ఇది వరకు అంతా నన్ను ఒక రిలేటివ్ గా పరిచయం చేసే వాళ్ళు అంటే అని టిల్లు మదర్ టిల్లు మదర్ చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేవారా సిద్ధు ప్లెజెంట్ గా చేసేవాడు అమ్మా మీ క్రిటిక్ రివ్యూ చాలా బాగుందమ్మా ఎలా అమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ నేను ఒక షాయరీ చెప్తా అనేవాడు అంటే ఏంటి చెప్పు అని అంటే ఆకాశ్ పే తారే ఆస్మాన్ కే తారే తెరే సారీ పే కైసే కుత్తే కే దాల్ తెరే దాడి దాదా కే దాడి పే కైసే ఆకాశంలో ఉన్న తారలు నీ చీర మీద ఎలా ఉన్నాయి కుక్కకున్న బొచ్చు కుక్కకున్న బొచ్చు మీ తాత గడ్డం మీద ఎలా ఉన్నాయి తాత గడ్డం మీద ఎలా ఉన్నాయి ఇలా చెప్పేవాడు కామెడీ ఎక్కువ చెప్పేవాడు దాంతో అందరూ లైక్ చేసేవాడు కాకపోతే ఏంటంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండేది ఎలాంటి విషయాల స్పీడ్ అమ్మా తొందరగా అయిపోవాలి అమ్మా ఆ నవ్వు వెనక చాలా పెద్ద దొంగ ఉన్నాడు అమ్మా చెప్తున్నాను తబ్లా మాస్టర్ ఉండేవారు అనమాట ఒక ఆయన మా అమ్మగారు వీడు అల్లరి భరించలేక తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టారు అనమాట పక్కనే ఉండేది మ్యూజిక్ కాలేజ్ చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చేసుకునేవాడు చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటే ఆ టీచర్ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి పెద్ద పెద్ద పిల్లలు అందరి ముందర తు మూసుకో దేకే సీక్ లో తుమ్ ఇతనే సాల్స్ సీక్ రే కుచ్ బీ నయాత ఏ లడకా దేఖో ఇతనే చోటా హై ఫిర్ ఐసా అలా పొగిడాడు నెక్స్ట్ డే నుంచి వీడికి యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది అమ్మాయి ఇంటికి వస్తాడు కదా ఇంటికి రమ్మనమంటుంది అవును బర్త్డే రోజు పైన వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి గోడగా ఉంటే అబ్బాయి బావమర్దేమో అనుకుంటాడు అనుకుని పార్టీ అయిపోయిందా మళ్ళా చేసుకుందాం సో దట్ పర్టికులర్ ఓకే అమ్మా నేను నీ కొడుకుని నేను ఏం చేస్తాను నీకు నచ్చుతుంది వాళ్ళ ఫాదర్ కి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి సిద్ధు అని ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగం చేయకపోతే ఏమైపోతావు ఎన్నాళ్ళు ఇంకా సినిమాల్లో ఇలాగా చేస్తావు అలాంటివి ఎప్పుడు చెప్పలేదు హీ ఈస్ వెరీ సైలెంట్ గా సపోర్ట్ చేస్తూ వీడి కామెడీ అంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ లాస్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు బాహుబలి కూడా తీసేసారు నువ్వు ఎప్పుడు తీస్తావు రా సినిమా అని నా వెటకారం పోకర్ ఫేస్ అయిపోయి నేను అచ్చా లక్తా హే ముచ్చుకో లేట్ కర్ణ అని చెప్పేవాడు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ప్యాంట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటమ్మా ఇది ఎప్పటికి మా జనరేషన్ వాళ్ళకి అర్థం కాని ఫినామినా ఇది అంటే మా రోజుల్లో లేనివాడు బట్టలు వాడు కూడా కుట్టుకునేవాడు కుట్టుకునేవాడు కటింగ్ చేయించుకుని ఇంటికి రాగానే అదేంటి రా ఏం చేయించుకోకుండా వచ్చావు అని ఏమైనా అడుగుతారా అది ఒక కటింగ్ లోనే కాదు కదా కటింగ్ లోనే కాదు కదా జనరలైజ్ చేయను కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ దర్ ఇస్ మోర్ వేస్టేజ్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్ వేస్టేజ్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థమైందా ఎలా ఉంటుంది నాకు రోజు ఓకే కూల్ అని నేను ఇప్పుడే చేస్తాను బట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మా మీరు వచ్చినందుకు ఉంటుంది మా అమ్మతో నేను ఉంటుంది మా అమ్మతో నేను
ఫైవ్ యాప్ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి